Hello everyone, welcome to Sajiro Sikha YouTube channel. As of the way, I mean, price elasticity of demand is not related to the numerical question. So, yeah, I mean, different theory of the method about a numerical calculation also. Poyo method, I mean, like a good percentage method. Radostroma, arc method, this together, this from a total outlay method, just like I mean, total expenditure method. Poyo, I mean, 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 if a fall in quantity demanded for a commodity from 20 kg to 10 kg is caused by a rise in price from 10 rupees per kg to 15 rupees per kg, then find price elasticity of demand by using percentage method, first one, second one, arc method, and the third one total outlay method or total expenditure method अब यहाँ वो तक कुछ ना अपने क्यों बने रहे हैं सब बने कुने पने वस्तु को मूल्य दस रुपए प्रति केजी बैठो बढ़े रह पंद्रह रुपए प्रति केजी पुगे को कारण सोई वस्तु को मैक परिमार बीस केजी बैठो घाटे रह दस केजी में आई पुगे को हो बने मैक को मूल्य लो उसको मैक को तीन उचाव बने रह सोले प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करने सवा और इस तो कोई सा नामी किसे रिलीज़ करते हैं इधर अब ये कोई सा नामी है रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशन ये जो है सब अंदर कोई ना है मी परसेंटेज मेथड को बुलाएगा सवा है आमिर लाय अगर नहीं को बिरिया होता नहीं मालिक ना कहेगा सब परसेंटेज मेथड वाला एपी कैसे रि� परसेंटेज मेथड अंतर्गत कसरी मापन गरिन्छ रे भन्दाखेरि परसेंटेज मेथड अंतर्गत वस्तु तथा सेवाको मैक परिमाणमा आएको प्रतिशत परिवर्तन र मूल्यमा आएको प्रतिशत परिवर्तन बीचको अनुपातलाई हामी मैकको मूल्य लोस भन्छौ त्यसपछि अब हामी क्याल्कुलेसन गरौ है त हामीलाई के के दियो इनिशियल प्राइस दियो फाइनल प्राइस दियो त्यहाँबाट परसेंटेज चेन्ज इन प्राइस निकाल्नु पर्छ अब सबभन्दा पहिला अब हेर्नु है त हामीले दिएको पाइन इनिशियल प्राइस ऑफ कमोडिटी वाले लेखे मालिक हैं। इनिशियल प्राइस है हमें P1 वाले लोगों ने सबसे हैं। P मात्रे पर नहीं लिखना सबसे हैं हमें P1। सुरु को मूल्य परिवर्तन होने वाला अगर इसको पति से ना हमें समझ दस रुपए। तीसरे का फाइनल प्राइस का दिन। ये रहा होगा ना फाइनल प्राइस ऑफ कमोडिटी और फाइनल प्राइस पीटर में वैल्यू पाती बात करें बढ़े रह पंद्रह रुपया बात को पंद्रह रुपया ये फिफ्टीन रुपीस फिफ्टीन और पता लगाओ ना बोलने चाहिए यार फोर परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वंदा मालिक ने रेट लिखा है सही यू बोलने को परसेंटेज चेंज इन पी को वैल्यू निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन पी है � Change in P divided by initial price level P1 and times 100 गाने होने बोलना है मेरे साथ की मतलब तो percentage change in price level है अब हम लोग आगे नहीं था सर change in P को वैल्यू हमें कैसे नहीं निकालते हो final price minus initial price अगर ये कैसे नहीं आंदोलित हो P2 minus P1 divided by P1 times 100 गाने हो वाले हैं इसमें एक बात ही आंदोलित है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को वैल्यू आंसर अब ये रहा है ना पी टू बनेगा तो ये भी सुना रुपीस फिफ्टीन पंद्रह रुपए है माइनस पी वन बनेगा रुपीस टेन डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस वन दस हमें सुना है ना तो पी वन पी वन को वैल्यू करती हमें सुना पी वन को वैल्यू है रहा है पी वन बनेगा रुपीस टेन टाइम्स � 15 minus 10 गने होने रुपीस 5 divided by रुपीस 10 times 100 और कौन-कौन परसेंट ले चेंज लगा लेजा अब ये क्या करने से ना ना रुपीस रुपीस कैंसल 5 ले चेंज लगा डिवाइड करना 2 अन्य 100 ले 2 ले डिवाइड करने होने 50 परसेंटेज मतलब आइए सरे 50 परसेंटेज होना दरअसल परसेंटेज चेंज इन पी को वैल्यू करते रहें सर ता 50 परसेंटेज अब तीसरे कर रहा है मैं नहीं आप क्या चाहिए बस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब ये लगाइए ना तीस को लाइक बने क्या चाहिए इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड बता लेके मैं ये 
Q1 भने लेखे छ इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड लेखे छ Q1 भनेको सुरुको माग परिमाण भनेको कति केजी छ हेर हामीले यहाँ सुरुको माग परिमाण भनेको 20 केजी ए तो 20 केजी हैन अब हामीसँग फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा छ यो फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेड फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेडको भ्यालु हेरौ न हामीसँग Q2 को भ्यालु भनेको त हो नि Q2 कति छ हामीसँग भन्दा 10 केजी है र जुकी राखौ यहाँ 10 केजी अब कसको भ्यालु चाहिएको परसेंटेज परसेंटेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भने लेखौ हामी यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अब यसमा नोटेसन हामी के गर्छौ परसेंटेज चेन्ज इन Q के अब यसको भ्यालु पनि अहिलेको जस्तो गरेर निकालौ है कसरी निकाल्न सक्छौ त चेन्ज इन Q बाइ इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड Q1 टाइम्स 100 गर्ने बित्तिकै पनि के हुन्छ रहेछ त परसेंटेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अब यहाँ यो पनि कसरी निकाल्ने Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाइ Q1 इन्टु 100 गरेर हामी के गर्न सक्छौ त परसेंटेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेडको भ्यालु निकाल्न सक्छौ Q2 भनेको कति हेरौ न हामीसँग 10 केजी रे ए माइनस Q1 भनेको 20 केजी डिवाइडेड बाइ हामीसँग कति छ त 20 केजी हाम्रो यो सुरुको माग परिमाण 20 केजी डिवाइडेड बाइ 100 अब 10 केजी माइनस 20 केजी भनेको माइनस 10 केजी डिवाइडेड बाइ 20 केजी टाइम्स 100 भनेर मैले यसरी लेखे है त अब हेरौ क्याल्कुलेसन ला हामीसँग यहाँ परसेंटेज चेन्ज इन क्यू को भ्यालु कति आयो त 50 परसेन्टेज 50 परसेंटेज ले के गरेर रहेछ त घटेर रहेछ भनेर बुझ्छ है यहाँ कति छ त माइनस साइन पनि छ माइनस साइन हुनु गर्दा के हो त 50 परसेंटेज ले क्वान्टिटी डिमान्ड घटेर छ भने भाइ अब म यसको क्याल्कुलेसन हेरेर गर्छु है हेरेर अटेन अनि भर म यही यस्तो साइन लगाएको छु यसमा मैले के त ल्याएर गरे है अब हामीसँग हामीलाई चाहिएको भ्यालु कसको हो अब हेरौ न प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को भ्यालु चाहिए हो नि त हैन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्नेको भ्यालु चाहिँ के है इपी को भ्यालु चाहिए हामीलाई के मेथडबाट परसेंटेज मेथडबाट परसेंटेज मेथडबाट इपी पता लगाउने फर्मुला हामीसँग छ यु हैव इपी इक्वल्स टु परसेंटेज चेन्ज इन क्यू डिवाइडेड बाइ परसेंटेज चेन्ज इन पी अब कति परसेंटले घटेको थियो त हामीसँग माग परिमाण भन्दा 50 परसेंटले घटेको अनि फेरि प्राइस कति परसेंटले बढ्यो नि 50 परसेंटले नै बढ्यो नि त हैन प्राइस पनि 50 परसेंटले बढेको भ्यालु कति आयो माइनस 1 भनेर आयो है माइनस 1 आउनु गर्दा के हो नि माइनस आउनु गर्दा चाहिँ देयर इज नेगेटिभ रिलेशनशिप बिटवीन चेन्ज इन प्राइस अफ अ कमोडिटी एंड चेन्ज इन क्वांटिटी डिमांडेड फर दैट कमोडिटी भनेको 1 आउनु गर्दा के हो त यो युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड हो युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड भनेको कस्तो भन्दा वस्तु तथा मूल्यको सरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा जति प्रतिशतले परिवर्तन आउँछ माग परिमाणमा पनि त्यति प्रतिशतले नै परिवर्तन आउँछ है भनेको है यसको अर्थ अब हामी यसलाई के भन्न सक्छौ दिस इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट व्हेन प्राइस अफ कमोडिटी राइजेस और फॉल्स बाय ये ग्रुप में हम लोगों आर ई वन रुपी वन और वन यूनिट दे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड राइट और प्राइस राइज उधर फॉल्स उनसे तेरे को और फॉल्स ले लें फॉल्स और राइजेस बाय मैंने और नहीं लेकिन फॉल्स और राइजेस बाय कति रहेछ त आर इ 1 हुने हो भने कति भन्नु भाइ 1 युनिट्स भनेर लेखे है मैले अथवा यसलाई परसेंटेज आर इ 1 अथवा 1 युनिट भनेर 1 परसेंटेज भनेर लेखे पनि पुरै होथे भाइ 1 युनिट ले नै के हुँदो रहेछ त गडबड हुँदो रहेछ ल अब दोस्रो मेथड हामीसँग आर मेथड भनेर छ है आर मेथडबाट कसरी निकालिन्छ म पहिला यता गर्न फर्मुला लिराउँछु है इपी यसरी निकालिन्छ q2 q1 डिवाइडेड बाइ P2 P1 into P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2 भन्दा हामी यसरी लेख्छौ यो आर मेथडबाट प्राइस इलास्टिसिटी पत्ता लगाउने फर्मुला हो वेल well, P1 भनेको इनिसियल प्राइस P2 भनेको फाइनल प्राइस Q1 भनेको इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड र Q2 भनेको फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेड 
अब मैं ऐसे लिखे हैं राइट लेमन से लिखी रखी ना मालिक विद यूजुअल नोटेशन सोना लेते हैं टू नंबर ले हैं यूजुअल नोटेशन आ पी वन तीस तक अगर पी टू पी वन मालिक इनिशियल प्राइस है ना कती निशानी से ना मंदा है रे आ रुपीस टेन पी टू मालिक कती निशानी से ना रुपीस फिफ्टीन तीस तक अगर हमी सब कि इनिशियल क्वांटिटी डिमांड हे क्वांटिटी केजी तेरह क्यू टू को भैल्यू फाइनल क्वांटिटी डिमांड हे क्यू टू बने क्यू टू को भैल्यू हम सब कैसे हेर न टेन केजी भाग है टेन केजी लि हो अब हमें के चाहिए भाग इपी को भैल्यू कति होने चाहिए हाई यूजिंग आर्क मेथड लिखे मैं यूजिंग आर्क मेथड लिखा चु मैं हाई अब मैं उ को फर्मुला कंपेरिजन कर हेर न हम इस फर्मुला कस इपी इक्वल्स टू क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन इंटू के पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू वाई हम इसको फर्मुला मैं ये फर्मुला मेटाई दिए अब हे न अब भैल्यू रख हाई भैल्यू क्यू टू बने कति रहे तो हम इसमें हेरा तो टेन केजी माइनस क्यू वन कति रहे ट्वेंटी के जी डिवाइडेड बाय फिर पी वन पी टू बने का तीन ही रुपीस फिफ्टीन जरा नहीं माइनस पी वन बने को का तेरे साथ आने से ना रुपीस टेन टाइम्स पी वन बने को रुपीस टेन प्लस पी टू बने को रुपीस यार फिफ्टीन रुपीस है ना डिवाइडेड बाय क्यू वन बने को ट्वेंटी के जी प्लस Q2 बने को 10 kg ने हमें लेने को इसमें ना है ना ना और फिर 10 kg minus 20 kg बस एक बार दिलाने पाए हो minus 10 kg divided by 15 रुपीस वाला 10 रुपीस सब ट्राई करो ना बताइए हम दोस्त हैं इसमें ना 5 रुपीस ये तो बात इसे तो हमी 10 तो 15 जोड़ा हूँ ना रुपीस को आती होंगे सर 25 divided by 20 plus 10 बने को थर्टी यो के भो फिजिकल यूनिट्स केजी में हाई ये केजी रेजी कैंसल होने भो ते यहाँ रुपीज रुपीज भी कैंसल होना अब हम इसमें बाकी रहा कैसे हे भैल्यू माइनस टेन टाइम्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव टाइम्स थर्टी अब यह भैल्यू कति हो कलकुलेसन कर यहाँ देखा हाई अब इसको भैल्यू हेरा तो इपी इक्वल्स टू इपी को भैल्यू अब हेरा तो हम सब कहते टेन टाइम्स ट्वेंटी फाइव इसे कर जेरो बाय जेरो मैं यहीं कैंसल कराई दिए तो भाई कति भाई हम सब ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई किफ्टीन आयो अगड़ी माइनस साइन सद अब इसमें हम डिवाइड कर फिफ्टीन ने ट्वेंटी फाइव बाई डिड कर फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव डिड कर वन टेन में कि होंड्रेड सिक्स हो फिर सिक्स सेवेन भर ये कति आई ये इपी को भैल्यू माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवेन भर आयो हाई इपी को भैल्यू यहाँ निगेटिव आई सको वन पॉइंट सिक्स सेवेन ने कि जनाऊ भादा फिर वेन प्राइस अफ कमोडिटी राइज इज बाई वन रुपीज देन क्वांटिटी डिमांडेड फर कमोडिटी फल्स बाई वन पॉइंट सिक्स सेवेन यूनिट्स भाव वेन प्राइस अफ कमोडिटी राइज इज बाई वन पर्सेंटेज देन क्वांटिटी डिमांडेड फर दर कमोडिटी फल्स बाई वन पॉइंट सिक्स सेवेन पर्सेंटेज एंड बाइस वर्षा भाव यू भो हम आर्क मेथड बा प्राइस इलेक्ट्रिशिटी को क्याकुलेसन ल अब हमें यहाँ तेसरो मेथड के टोटल आउटले मेथड अब हे ये मेथड में क्याकुलेसन कसरी कर प्रोसेस अफ क्याकुलेटिंग प्राइस इलास्टिशिटी अफ डिमांड अन द बेसि अफ चेंज इन टोटल एक्सपेन्डिचर अफ दि कंस्यूमर अन पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेस कज बाई चेंज इन प्राइस इज कल टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड में हम कि वस्तु तथा सेवा को मूल्य परिवर्तन होने अगाड़ी रिवर्तन भैस पाड़ी को उपभोक्ता को उक्त वस्तु तथा सेवा में आ खर्च में आने परिवर्तन को आधार में मूल्य लोसो मापन करने विधि हो ये टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड बने हाई मैं यहाँ टेबल बनाए हर न क्याकुलेस मैं ये लिखे क्याकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिशिटी अथवा मैं प्राइस इलास्टिशिटी बाइक यूजिंग टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड 
टोटल आउटले भन्नुले एक्सपेंडिचर भन्नु कुरा एउटा है टोटल आउटले मेथड यहाँ म के पनि गरिन प्राइस यो रुपियाँमा हुन्छ क्वान्टिटी यो युनिट्समा हुन्छ हाम्रो यहाँ केजी मा छ हैन अब मैले युनिट्समा चाहिँ हामीले केजी भनेर लेखे हाम्रोमा केजी मा छ अब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो ए अब हामी यसरी यो टेबल लाई कम्प्लिट बनाउँछौ यहाँनिर हेर हैन अब हामी सबै के छ हेरौ न प्राइस सुरुमा कति छ पी हामी सँग 10 छ त्यस्तै गरेर बढेर 15 भएको क्वान्टिटी कति छ हेरौ न हामी सँग 20 थियो घटेर 10 भएको अब मल्टिप्लाई गरौ यो 10 इन्टु 20 घटेर कति भएको त हामी सँग 10 भएको है 10 इन्टु 20 भनेको 200 यो टोटल एक्सपेन्डिचर यो पनि रुपियाँमा हुन्छ है कति खर्च भयो भन्ने कुरा जहिले पनि पैसामा हुन्छ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो हेरौँ न अर्को फिफ्टिन टाइम्स टेन भनेको कति त वान फिफ्टी अब टेबलमा हामी के देख्न सक्छ हेर त प्राइस के गरेको बढेको दसबाट पन्ध्र भइरहेको छ बढेर होइन अब टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ के भइरहेको छ घटिरहेको छ हामीसँग यो के भएको छ त दुई सयबाट घटेर एक सय पचास रुपियाँ भइरहेको छ त्यसो भने यसलाई हामी कस्तो इलास्टिसिटी भनेर भन्छौँ त यहाँ के छ टोटल एक्सपेन्डिचर र चेन्ज इन प्राइसको बिचमा के छ त अपोजिट रिलेसनशिप छ प्राइस बढिरहेको छ टोटल एक्सपेन्डिचर घटिरहेको छ है अब यसरी लेख्नु पर्छ सिन्स टोटल एक्सपेन्डिचर इज फलिङ विज इन विथ राइज इन प्राइस अफ कमोडिटी प्राइस अफ कमोडिटी इट इज कल इट इज कल इलास्टिक प्राइस डिमांड इलास्टिक अथवा रिलेटिवली इलास्टिक भनेर लेखे है मैले यसलाई रिलेटिवली इलास्टिक प्राइस डिमांड भनेर लेखे यो भने के त दैट इज ईपी को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो हुन्छ भनेको है त ल यो भयो टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडबाट ल